Buenos días, otra vez, 7.39 minutos y lo prometido es deuda. Tenemos al diputado Alfredo Pacheco. Buenos días, señor diputado Alfredo Pacheco. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Mucho placer de estar por aquí, por esta vía, ya que no podemos estar de manera personal, pero... Así es. Todo normalizará y ya estaremos ahí. La Así honra es. es para nosotros, diputado. Buenos días. Y voy a aprovechar de una vez, porque el tema está caliente. Y ayer usted y el diputado Pedro Botello encabezaron la entrega del proyecto de ley que busca que se, que se otorgue un 30% de los eh, de beneficios, ¿verdad?, de las AFP a los trabajadores. Y ya hablamos con el diputado... Eh, el el Pidio Baez, quien dice que hay que escuchar a todos los sectores, pero me gustaría saber cuál es el ánimo que usted entiende que hay en la Cámara de Diputados para dar aquí esencia a ese proyecto que usted y otros 26 legisladores eh, 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 promueven. Mira, en primer orden, quiero saludar a todos los amigos eh, radio oyentes. El día de ayer fue un día... Ay, Pacheco, un te, poquito... te, te aclaro que somos radio televidentes. Radio Digital televidentes. 15, Telemicro Canal 5, no, Telemicro <risas> Internacional e Independencia FM. Ah, muy bien, muy bien. Eh, disculpa. Entonces, eh, queremos decirle que en el, día, el día de ayer fue un día bastante agitado porque teníamos la presión de la aprobación de la prórroga que había sometido el Poder Ejecutivo y también teníamos la presión de un compromiso que habíamos dejado el jueves santo pasado cuando un grupo de diputados trató de introducir el proyecto de ley que permite el retiro único y anticipado de hasta un 30% de los fondos acumulados por los trabajadores en las administradoras de los, de las, de la, de los fondos de la AFP para dinamizar la economía familiar sobre todo durante este estado de emergencia. También teníamos presión con diputados que tenían otro y que tienen otros proyectos de ley y de resolución que hemos estado presionando un poco porque el Congreso Nacional durante el estado de emergencia no se detiene y por lo tanto se hace necesario que el Congreso, al igual que como hacen nuestros guardias, los policías, las enfermeras, los médicos, todo el personal de apoyo, pues los legisladores debemos ser servidores públicos e independientemente de que también tenemos legisladores que lamentablemente han sido afectados por el, la enfermedad del COVID-19, sí. independientemente de ello, el Congreso dice la Constitución durante este estado de excepción, estado de emergencia, no debe, no debe paralizarse y por lo tanto lo importante es que el Congreso eh, se mantenga desarrollando su, su labor y su papel. Y en ese orden, en ese sentido, en el día de ayer entonces nosotros le dijimos a los diputados que han sido promotores de este proyecto de ley que consensuáramos y consensuamos con la mayoría de los partidos de oposición para introducir este proyecto que ya hemos estado hablando, así como varios otros proyectos más. Por ejemplo, hay uno de resolución bicameral que se solicita al Poder Ejecutivo eh, adoptar medidas adicionales durante el estado de emergencia. Hay una resolución para facilitar el acceso y uso de tecnologías relativas a la pandemia. Y en fin, varios proyectos más. Y sobre este particular, para responder la pregunta concretamente, nosotros entendemos que este es un proyecto que debe ser discutido. Está en el Senado de la República y ahora ya está apoderada oficialmente la Cámara de Diputados porque ayer el proyecto fue, eh, fue tomado en consideración y enviado a comisión, a estudio de comisión. ¿Qué es eh, lo que se estila? ¿Es lo de rigor que se hace sí, cuando pa, hay un proyecto Pacheco, de Pacheco eh, ya que se está tocando el tema, yo quería buscar esa opinión tuya personal. Pero te voy a condicionar la pregunta. Sí. Oye, ¿qué pasa? La administradora de fondo de pensiones y la superintendencia de pensiones y la, el sistema de seguridad de, social de la República Dominicana se circunscribe a una ley que es la 
eh, 8701. Ley de Seguridad Social. Ley de Seguridad Social, ¿verdad? Con su modificación de noviembre pasado. Con sus modificaciones. ¿Qué pasa? En el ámbito de lo que, que nos ocupa, el fondo de pensiones es un beneficio de los trabajadores que ellos adquieren a medida que se va acumulando los años, cuando las personas salen pensionadas, tienen ese cúmulo de eh, recursos que se les ofrece cuando ya terminan su jornada laboral, que son creo que son los 60 años. A partir del año 2001, pero que ese sistema no comenzó a descontársele, creo que hasta el 2005, algo así, 2005, que fue que comenzaron a descontársele a los trabajadores, que fue el sistema de, te, de tesorería de seguridad social. ¿Es así, eh, 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 Pacheco? ¿Me copia? Sí, te estoy oyendo, pero tú me dijiste que me iba a hacer una pregunta y que me la iba pero, a Pero es así como yo te estoy diciendo, exactamente. Bueno, bueno, no exactamente así, con nombre y apellido, con la fecha que tú indicas, la ley se tardó un poco y ha estado eh, siendo implementada, incluso nosotros hemos tenido quejas, y ahora el tema que nos ocupa es que es simple, porque tenemos que ponerlo simple, no podemos darle mucha vuelta a la noria. Sí, sí. Los trabajadores, una gran parte, han estado reclamando que durante este estado de emergencia sí. se devuelva parte de los recursos. Pero entonces ahí es que viene mi pregunta, Pacheco. Ahí es que viene sí. mi pregunta. Ah, pues hámela, que con gusto No te es responsabilidad del Estado per se, el Estado per se, y no que los trabajadores sean los que carguen con el sistema de emergencia. Si los trabajadores cobran ese dinero de su sistema de pensiones, lo primero es que al final de la jornada, de su jornada, van a tener menos dinero. Ah, oh, pero no importa. Y segundo, perdón, perdón, el Estado, están eximiendo al Estado, eximiendo al Estado. Me voy a una pregunta, pero no pregunta. Una exposición, una exposición. Pero espérate, están eximiendo al Estado de su responsabilidad mira el, el tema es sí. que nosotros entendemos sí. que este es un tema que hay que discutirlo sí. fíjate yo no soy proponente del proyecto sí. ¿eh? Pero, ah, pero, no, pero tú estás de acuerdo. Pero tú estás de acuerdo. Botello. Yo no soy. No, hay Botello y un grupo de diputados. Sí, yo sí. actué pero ayer. Por eso te hago la pregunta. Sí, pero por eso te hago la pregunta. Porque tenemos que entender, ¿no? O, o me pregunta, ¿y cómo hacemos? No, dime, claro, dime. Claro. Eh, digo yo, ¿verdad? Sí, no, no, adelante, sí, adelante, adelante. Es verdad, eh, tienes razón. Entonces, sí. yo no soy proponente del proyecto. Ahora, no me opongo. Sí, ¿Entiendes? Sí. Y entiendo sí. lo que tú señalas como también entiendo sí. que hay una gran cantidad de trabajadores que se han hecho expectativas, sobre todo en un momento de crisis, sí. y nosotros, los legisladores, tenemos que encontrar una solución. Y yo te, tanto, y, sí, tanto, concluyo sí. ahí, con que el Ejecutivo traspase fondos de una entidad a otra para hacer sacrificios presupuestarios, porque en una crisis todo el mundo tiene que hacer sacrificios para solucionar el problema de los trabajadores, de los chiriperos y de los que no están también en la seguridad social. Sí, yo Ahora, le, sí. Con relación a esos fondos, yo no digo, yo no digo, Alfredo Pacheco, que necesariamente tiene que ser el 30%, pero por ejemplo, Hito Viso no, ayer hizo un planteamiento ya. que yo creo que nosotros debemos estudiar, el senador Dionis Sánchez hizo otro planteamiento en el Senado que hay que estudiar, y este de estos diputados, lo que nosotros defendíamos ayer, es el derecho que tienen de que se estudie y que se encuentre la solución. Eh, yo, te, eso, yo, en eso que sí. yo te pregunto a ti, ahora está hablando sí. una, oh, oh, yo soy interesado, oye bien, yo soy interesado. Si a mí me devuelven el, el 30% de lo que me han, me, me han yo he ahorrado. De más de pero déjame decirte esto, ese dinero no es la AFP, ese dinero es de nosotros los trabajadores. Por lo Así tanto, es. nosotros no podemos poner en manos de una gente que lo que nosotros tenemos guardado, porque es ahorro, lo que nosotros tenemos guardado, tenemos que ponernos de acuerdo con ellos para que nos lo devuelvan. El dinero de nosotros, los trabajadores. Totalmente. Los empresarios lo que han hecho es... Mira, yo fui a una vaina de esa y nada más el jefe de eso cobraba casi medio millón de pesos, nada más por él poner papeles y cosas y actualizar la nómina de esa cuestión y, y los descuentos. Por eso cobra ese tipo medio millón de pesos de sueldo, que no lo gane el presidente de la República. Entonces... 
Yo creo que ustedes, los legisladores, y yo lo digo, soy parte interesada, pues yo, yo, no, yo no soy independiente, no. En eso yo soy parte interesada. Ustedes tienen que hacer énfasis en eso, Alfredo, y no es trazando este pauta. Yo creo que tú eres un individuo. No, no, son, son líneas importantes para sí. que nosotros lo analicemos. Sí. Dale, para y allá. en eso estamos y tenemos que discutirlo y lo vamos a analizar. Yo quisiera saber qué tanto se afectaría los fondos de, la, de las AFP que han hecho serias advertencias diciendo que no es posible tocar ese dinero, que ese ahorro, que ese es el ahorro para cuando usted llegue a su vejez, yeah. que pueda tener una garantía de, de, de mínimamente contar con algún recurso para poder sobrevivir y que además también plantean que no se puede entregar ese dinero porque no está líquido en el banco, como yo iba a decir, ay mira, déjame yo sacar ahora 300 mil millones de pesos para repartírselo a los trabajadores, eh, mira, sino que esto está invertido. Eh, o sea, ¿qué tan difícil realmente es todo eso? Mira, es muy simple. Ahora el proyecto tiene que eh, cursar el tránsito, el camino de las comisiones que lo van a tener en sus manos uh -huh. sí. y que van a trabajar con este importante proyecto sí. eh, para darle la salida. Lo propio está ocurriendo en el Senado. ¿Qué nosotros debemos hacer antes de tomar una decisión? ¿Qué es lo que reclamaba Botello y el grupo de diputados en el día de ayer? Sí. Nosotros tenemos que escuchar a todos los sectores, sí. pero indudablemente, sí. fíjate bien, indudablemente que algo hay que hacer sí. para solucionar este problema. Pacheco, los Pacheco. Están reclamando. Sí. Y el reclamo que están haciendo de su dinero, sí, Pacheco, no es sí. el dinero, de que, yo cuánto es el dinero que sí. cada quien Pacheco, con lo que ustedes y van a negociar, cantidad, oye perdón, esto, con lo que ustedes van a negociar, fue lo mismo que plantearon coger esos cuartos para hacer vivienda. ¿Se te olvidó? Son, claro. Eso mismo plantearon. No se le puede dar a los trabajadores. Los cuartos no son de ellos y quieren bajo, bajo el chantaje de que ese dinero en un banco va a representar eh, va a representar ganancia. A nosotros los trabajadores no nos interesa ganancia, es el dinero que tenemos. Entonces ellos querían coger esos cuartos digo, para hacer vivienda que ningún pobre la voy a poder comprar, sin embargo ahora se, se, se niegan rotundamente a que el dinero sea distribuido dentro de la ganancia de los dueños. Esta es la primera vez que yo veo, porque aquí lo que somos es socio, que en, en la ganancia el, 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 el socio de abajo no recibe nada, en los beneficios los reciben los de arriba nada más. Hoy entonces... Mira, aquí lo más importante es que ya con lo que el paso que se dio en el día de ayer, que queríamos que pudiera, pudo haber sido un paso más largo, sí. pero indudablemente que no estamos solos y ahí encontramos gente que, que a, quería hacer de todo, sí. estuvo a punto de sobrar la sesión. Sí. Eh, pero lo más importante es que ya el tema fue tomado en consideración por la Cámara de Diputados, sí. está en comisión sí. y pienso que todos los sectores tendremos que sentarnos porque lo que pasa es que hay gente, hay sectores que se oponían hasta que se discutiera. Sí. Y entonces, como tú lo señalas, sí. ese es un dinero que independientemente de que la ley del 2001 le dio atribuciones sí. a esas entidades para que lo administraran, pero no es un dinero de esas instituciones, sí. es un dinero de los trabajadores. Sí. Y por lo tanto, debe hacerse una discusión franca, seria, abierta, rápida, sí, rápida. Porque hay un Oye, chantaje, hay rápida, un chantaje. Oye, tú rápida, eres legislador y eres un correcto. veterano. Tú eres legislador y eres un veterano. Primera vez que yo veo en un Estado de Derecho que tú haces una ley para siempre. ¿O quién ha visto eso? ¿O quién ha visto sí. que las leyes no tienen que tener el, el, la, la, la ventana de la, de, la, de, de la discusión? Sobre oh, todo, que, que ya esa que, ley tiene no. 20 años o sea, de que, es, Sí, esa ley, esa ley impide eso. Oye, los legisladores son unos muñecos. No, Solo no, el esa que ley, ley, esa ley, ley tiene 20 modificar. años y por lo tanto justo es que la revisemos Exacto. y nosotros estamos totalmente bueno, de acuerdo en con que eso revisemos. estamos todos de acuerdo que haya una revisión de la ley que, nos entreguen que nos haya cuatro. una situación pero que se pondere muy bien la decisión que se vaya a tomar. Claro que sí. Que se pondere muy bien. Aquí se ha salvado antes, Pero este Pacheco también en el día de ayer la Cámara de Diputados y Estuvo activa ayer. Muy, muy activa. Y en el ámbito de lo que tiene que ver con la extensión del periodo, precisamente de exención de emergencia nacional en la República Dominicana, ustedes aprobaron ayer eh, recortar la petición del Poder Ejecutivo de 25 a 17 días, que ya había sido aprobado por el Senado de la República. Hay una discusión ahora que si eso está eh, legal, que si no es legal. Eh, las expectativas es que en el día de hoy, a las 11 de la mañana, 
el Senado de la República conozca esa modificación que hizo precisamente la Cámara de Diputados, pero existe la discusión que si es legal o no es legal la decisión de ustedes, los diputados. Mira, yo tengo en mis manos aquí la ley 2118. ¿Qué, ¿Qué dice esa ley? Esa ley es la ley que regula los estados de excepción sí. que contempla nuestra Constitución en los artículos 12 y 2 y siguientes. Sí. Y uno de esos estados de excepción es el estado de emergencia. Y por lo tanto está regido por esa ley. Porque recuérdate que lo que se aprobó ayer fue una resolución. Sí. Entonces, la resolu entre la resolución y la ley, tiene preeminencia la ley. Claro. Y la ley 2118, sí. que regula esos estados de excepción en su párrafo 1, sí. establece clara y decididamente que no puede darse un periodo más largo que la última emergencia que ha sido aprobada. Y por lo tanto, el Senado de la República, aunque sea el Senado, se equivocó porque violentaron el párrafo 1 del artículo 28 que establece los límites, la prórroga que se le conceden a los estados de sesión, en este caso el estado de emergencia. Totalmente, pero además, totalmente eh, pero además, comprensible. Pero además, pero además, ¿y qué hizo la Cámara? Sí. Que actuó con la prudencia legislativa, porque el legislador no puede violentar la ley que a sí mismo ha producido. Pero además entonces, pero además hay un precedente, eh, eh, claro, Pacheco, o sea, claro. ya ustedes habían hecho eso, o sea, se había claro. aprobado. Eh, a mí lo que me llama la atención, en, entonces, Pacheco... Entonces, oye, los 17 días es sí. el límite, y por lo tanto la Cámara en el día de ayer muy generosamente, <risa> aunque han querido mediáticamente decir otra cosa, concedió el límite de lo que la Cámara podía. Está y de lo bien, que las Pacheco, pero pueden. a mí lo que me llama espérate, la atención. Déjame decirte, dame un segundito. Okay. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, nosotros también estamos condicionando, porque prórroga, ¿para qué? La prórroga debe ser para tomar medidas, para hacer mayor cantidad de pruebas sí. para tener la posibilidad de que por lo menos hagamos diariamente entre 3.000 y 5.000 pruebas, que si tú la divides entre toda la provincia te da a nada, sí. que nosotros podamos tener la posibilidad de todas las personas que sean, eh, que, sean eh, que se les compruebe que son sospechosos, aislarlo, no solo en la vivienda, porque el Poder Ejecutivo ha dicho en una misa que nos dan todos los días, que tienen 2.500 camas libres, que tienen centros de aislamiento y que los mismos están vacíos. Y entonces vamos a aislar a las personas para evitar que la pandemia siga creciendo. Vamos a aumentar el presupuesto de salud pública, que aunque el ministro anda de politiquero incumpliendo su labor, indudablemente que la salud pública no puede estar en manos de la caridad y que el empresario tal es que le done, que, le done, que debe ser que el Ministerio de Salud Pública tenga un mejor presupuesto. Así como también nosotros tenemos que corregir los estados y los reclamos que hacen la gente a, la, a las contrataciones públicas realizadas durante esta emergencia. Asimismo, también nosotros entendemos que el propio ministro y los que están trabajando en este momento en el área, en todo lo que tiene que ver con eh, la regulación de esta crisis sanitaria que tenemos, tienen que dedicarse exclusivamente a eso y no a estar haciendo campaña. Y yo, en ese yo, sentido, yo, yo, nosotros esperamos, y aquí termino, de que ahora estos 17 días sean aprovechados para que todas las medidas primero se incrementen, que se tomen en consideración estas, que se convoque al liderazgo nacional, como hizo incluso hasta Donald Trump, que conversó con el candidato demócrata, como han hecho todos los partidos del mundo, en todas partes, que han buscado al liderazgo nacional, al liderazgo político, al liderazgo religioso, para que tomen su parecer, porque esta es una enfermedad nueva. Si esta yo es una colijo... nueva que el país necesita que todo quien tenga algo que aportar lo aporte y no con el sectarismo con que se ha estado manejando yo, el mira, gobierno yo, de la yo básicamente estoy totalmente de acuerdo contigo eh, pero me llama la atención o sea eh, tú dijiste que estos 17 días son los últimos que le van a dar 
No, nosotros no podemos determinar si son los últimos o no. Y no me tire gancho. No, <risa> no, no, nosotros no podemos determinar si son los últimos o no. Porque para eso están los cuerpos técnicos, para claro. determinar sí. si luego, pasado los 17 días, y cinco días antes, evaluar si es posible otra o no. Pero lo importante es que el Congreso debe estar presto para que cuando que todas las veces que sea necesario, nosotros poderlo hacer. Y quiero decirte Ajá. que en muchos países del mundo, sí. y ahí nosotros tenemos un buen abogado de San Juan, de la Maguana, <risa> aparte de buen comunicador, es muy buen abogado y tengo entendido que es constitucionalista también. La mayoría de las constituciones tienen un sesgo sobre los estados de excepción que sí. no sobrepasa los 15 días sí. porque es un estado de emergencia así claro. mismo lo dice, de excepción no es un estado regular Exacto. que debe durar para siempre y por lo tanto los estados de excepción en la generalidad de los países están limitados a 15 días ¿y qué ocurre? que cuantas veces necesario, véanse el Congreso Español eh, el ampliar el estado de sesión, entonces se va ampliando, el Congreso va evaluando, va viendo y va otorgando al Ejecutivo la posibilidad de que continúe en el estado de emergencia. Si luego hace falta, pues ya veremos. Ahora, ¿qué nosotros decimos? Que si no se toman estas medidas que nosotros ayer se las dimos por escrito y que lo tenemos sometido en una resolución para que se apruebe en la próxima sesión, ya el presidente de la Cámara se comprometió también que va a convocar al Congreso, que ha sido otro reclamo nuestro, que los diputados, que los senadores, como están haciendo todo el personal de apoyo, que andan en las calles arriesgándose, como hacemos muchísimos de los políticos, no queremos contraer la enfermedad, pero tenemos una responsabilidad pública, nosotros no somos dominicanos comunes y corrientes, entonces nosotros tenemos que salir a dar el frente, a dar la cara, a ayudar al pueblo dominicano a que resolvamos esta situación de pandemia, Totalmente. porque en este momento de crisis, el país espera que sus mejores hombres y mujeres estén al frente liderando toda esta situación. Totalmente. Y nosotros esperamos que se cumplan con esos propósitos durante este estado de emergencia para luego evaluar si es necesario se otorga más, pero lo ideal, la gente lo que quiere es que concluyamos con esto. Y para concluir con esto sí. hay que hacer sacrificio de que de tomar medidas que ayuden a que en los próximos 15 días la pandemia continúe, ceder, eh, eh, que, que vaya cediendo, que la curva vaya bajando, que se vaya aplanando, que haya menos enfermos, que haya menos contagiados, que haya menos muertos, que eso es lo que queremos, la salud. Totalmente, totalmente de acuerdo. Pacheco, ya la última pregunta. Ahí va. Porque, es que, porque, es que, porque oye, ¿qué es lo que pasa, Pacheco? <risa> Mira qué es lo que pasa, Pacheco. Hermano. Mira, mira, mira qué es lo que pasa, Pacheco. En la última ocasión, que fue la primera vez que el presidente pidió un, una eh, eh, extensión del estado de exención, se aprobó 25 días en el Senado, la Cámara de Diputados aprobó 17, llegó al Senado de la República, se aprobaron los... 17 días sin ninguna controversia y no se discutió nada sobre la ley de eh, exención que regula la, el estado de exención. Pero ahora a mí me llama la atención de que hay una discusión legal con respecto a eso. Entonces tengo la ligera sospecha, Pacheco, que se trate de que hoy, por ejemplo, el Senado de la República conozca esa, ese, eh, eh, esa aprobación de ustedes y la rechace y diga que no, que son 25 días. No, no la puede rechazar. Ah, no la puede rechazar. No la puede rechazar ¿Por porque si la rechaza la resolución muere. Entonces y ese sería el objetivo. Entonces, no. Pacheco, ese sería Pero el objetivo. El y decir entonces Senado, que la culpa la tienen ustedes. La el culpable en ese caso sería el Senado. Pero, ese, pero, pero si situación. ellos dicen, nosotros no aprobamos eso... Y se ah, cae la resolución. Es un de ellos, aquí en esta crisis, cada quien tiene que asumir su responsabilidad, así papá. Es, Entonces, es. ahora, en este momento, nosotros hemos, eh, hemos asumido nuestra responsabilidad. Sí. Y para tu conocimiento y fines de lugar, con todo el cariño y el respeto, sí, la sí. vez pasada, nosotros también observamos la ley que sí. dice que no puede ser mayor. Y por pero, lo tanto, de 25, sí, nosotros la redujimos pero a eso fue lo que yo te dije. Ahora, irresponsablemente, a ti te lo digo, de manera irresponsable, el Senado de la República aprobó un precepto de resolución 
sabiendo que es ilegal. Y Entonces, por lo tanto, por la Cámara de Diputados sospecha. retomó la legalidad. Y hoy ellos están en la obligación. Óyeme bien, sí. mírame que yo te estoy mirando. Mírame sí, que la sí, te estoy mirando. Óyeme bien, está en la obligación de aprobarlo. No tienen de otra. Bueno. Yo espero que así sea, Pacheco. Así va Pero a ser. tengo la Ten sospecha. la seguridad que lo van a aprobar. Bueno. Eh, no tienen de otra. Tú, tú tienes experiencia tanto en el Congreso <risa> Nacional como político. Tú eres un diablo político en este país. Yo lo que soy amigo tuyo. <risa> <risa> Gracias, Pacheco, por estar con Gracias nosotros. Gracias a ustedes. Gracias del alma. Bye bye. Nos vamos a una pausa comercial. Después de la pausa comercial, entonces venimos con otro plato fuerte. No le voy a decir hasta que lo que tengamos en línea. <risa> 